História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 4 de setembro de 1285, derrota os franceses, perto de Barcelona, na Batalha de Le Formigues, Roger de Lauria, Almirante Mor de Aragão, meu 24 e 26 avô, epitavo de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Roger de Lauria, Almirante Mor de Aragão, nasceu em 12 de janeiro de 1245, e morreu em Valência, a 19 de janeiro de 1305, era filho de Ricardo de Lauria, senhor de Lauria de Scalia e de Bellamy, de Barmesa de Ficarra, neto paterno de Guibel de Lauria, e neto materno de Guglielmo Munique, barão de Ficarra. Roger de Lauria foi um almirante napolitano ao serviço aragonês, comandante da frota da coroa de Aragão durante a Guerra das Vésperas da Sicília. Foi provavelmente o estratega naval mais bem sucedido e talentoso da Idade Média. Biografia Roger de Lauria nasceu em Lauria ou Scalia no que é hoje o sul da Itália, filho de Ricardo de Lauria, senhor de Lauria e de Scalia, grande senhor do reino da Sicília, e de Bela Amico, baronesa de Ficarra, dama de Constança da Sicília. O seu pai serviu o rei Manfredo da Sicília, um Amstaufen, quando o último membro dessa família, Conradino da Suábia, foi decapitado em Nápoles em 1268. Mais tarde, o rei Pedro III de Aragão, que se casou com Constança de Amstaufen, pais da rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal, fez o cavaleiro. Em 1282, Roger foi nomeado comandante da frota aragonesa, mantendo este posto sob os sucessores de Pedro, Jaime II e Frederico III. A 20 de abril de 1283 é nomeado Grande Almirante da Armada Aragonesa da Sicília, por Pedro III, Rei de Aragão. Pai da Rainha Santa Isabel, mulher do Rei Dom Dinis de Portugal. Roger de Lauria comandou a frota aragonesa durante a campanha para capturar a Sicília dos Anjovinos após a Revolta das Vésperas Sicilianas em 1282. Lutou e venceu seis batalhas navais. A 8 de julho de 1283, Roger derrotou os Anjovinos no Grande Porto na Batalha de Malta. A 5 de junho de 1284, derrotou a frota napolitana na Batalha de Castelamar e até capturou o comandante inimigo, Carlos de Salerno, o futuro Carlos II de Nápoles. A 4 de setembro de 1285, durante a Cruzada Aragonesa, Roger de Lauria derrotou os franceses perto de Barcelona na Batalha de Le Fornix, que destruiu por muito tempo o poder naval francês no Mediterrâneo. Em poucos dias, Roger desembarcou e participou da Batalha do Col de Panissars. A Batalha Naval de Le Fornix. A Batalha Naval do Le Formigues ocorreu no dia 4 de setembro de 1285 nas Ilhas Formigues, localizadas ao largo da costa de Palamós, na Catalunha. Nela, a frota francesa foi derrotada pela frota aragonesa comandada pelo almirante Roger de Lauria. Em 1284, o rei francês, Filipe III, o temerário, decidiu invadir a Catalunha com um grande exército, que o Papa Martinho IV considerou cruzado. Foi denominada de Cruzada Aragonês, e na opinião do historiador aceitou foi o empreendimento mais injusto, desnecessário e calamitoso realizado pela monarquia capitista. O objetivo do rei francês não era outro senão coroar o seu próprio filho Carlos de Valois rei de Aragão, o outro seu filho, Filipe IV, seria rei da França, e apoiar o seu primo Carlos de Anjou no seu conflito com os aragoneses para ganhar o trono siciliano. O exército invasor avançou lentamente, rendendo mal às cidades teimosamente defendidas, e contou com a cooperação de um grande número de aliados, estacionados em esquadrões ao longo da costa, trazendo suprimentos de Narbonne e as mortes. De facto, as linhas de abastecimento estavam totalmente dependentes da frota francesa. O rei Pedro III de Aragão percebeu que a interrupção das linhas de abastecimento francesas os forçaria a se retirarem. Para fazer isso, ele estava disposto a arriscar a Sicília por um tempo, e chamou a frota aragonesa, sob o comando do almirante Roger de Lauria, de Palermo, para a costa catalã. O almirante chegou a Barcelona a 24 de agosto de 1285 à frente de 40 galés de guerra, sendo informado da disposição dos franceses. Roger de Lauria avisou que, se conseguisse atravessar o centro da linha do esquadrão, mais tarde poderia derrubar as pontas. Na noite de 28 de agosto, caiu sobre o esquadrão central da frota francesa perto das Ilhas Formigas. Roger de Lauria colocou duas lanternas acesas em cada galé, para que na escuridão da noite a sua frota parecesse duas vezes maior. A frota inimiga consistia em 10 a 16 galés no vez e 15 a 20 francesas. Os aragoneses cercaram as linhas inimigas, causando a retirada dos genoveses e provocando um desastre para os franceses. Pelo uso enérgico dos arites, bem como uma saraivada destrutiva de setas disparadas das bestas que limparam os convezes franceses, a vitória foi completa. A derrota francesa foi seguida, como era usual na guerra naval medieval, por massacres. Roger de Lauria então aproximou-se da Baía de Rosas, onde estava estacionada outra frota de mais de 50 navios, enganados pela aproximação de Lauria sob as cores francesas. Em mar aberto, os franceses foram derrotados a 4 de setembro de 1285 e toda a sua frota foi capturada ou afundada. 
Depois, com reforços de Barcelona, conquistou a praça no final do dia, e todos os mantimentos e tesouros ali guardados pelos franceses passaram para mãos aragonesas. Esta brilhante ação naval, juntamente com a derrota das armas gaulesas no colo de las Panizas, forçou Filipe III a retirar-se. Um Filipe gravemente doente morreria em Pertignan, sendo sucedido pelo rei de ferro, Filipe IV, o Bel. A derrota francesa também significou o confisco do reino de Maiorca pelo rei aragonês. A 23 de junho de 1287, Roger novamente derrotou os angevinos perto de Nápoles na Batalha dos Condes, apesar de estar em menor número de 40 navios para 80. A 4 de julho de 1299, derrotou os sicilianos na Batalha do Cabo Orlando, capturando 18 galés inimigas. Teve ainda outra vitória a 14 de junho de 1300, na Batalha de Ponza, na qual derrotou e capturou o próprio rei Frederico. Após a paz de Caltablota, Roger submeteu-se a Frederico e recebeu todo o perdão. Roger retirou-se para Pocentaina no reino de Valência, onde morreu a 19 de janeiro de 1305. O seu túmulo está situado ao lado do túmulo do rei Pedro III de Aragão, como prova de grande amizade e estima, no mosteiro de Santos Creus, a Igomorcia, na Catalunha. Na sua pedra tumular lê-se a seguinte inscrição. Aqui jaz o nobre Roger de Lauria, almirante dos reinos de Aragão e Sicília pelo rei de Aragão, e passou desta vida no ano da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo 1305, a 16 das calendas de fevereiro. Táticas usadas por Roger de Lauria Roger foi bem sucedido na guerra naval por causa de várias táticas habilidosas. Tentou atrair as frotas inimigas para fora dos portos defendidos, fingindo recuar e fazendo com que eles o perseguissem até ficarem desorganizados, depois virando a informação para atacar. Roger tinha muito mais controle sobre os seus capitães do que seus inimigos. As suas tripulações eram formadas por tropas especializadas. Os seus arqueiros e besteiros foram usados inicialmente, enquanto os seus remadores, ou almogavas, tropa de elite, altamente armadas com dois dardos, uma lança e um punhal, permaneceram sob cobertura. As suas galés fechavam-se dos lados das galés inimigas, danificando os remos inimigos, estes métodos eram muito mais ágeis do que os cavaleiros fortemente blindados com espadas e escudos pesados que os seus inimigos costumavam usar no mar. Roger usou truques para disfarçar o tamanho da sua força. Além disso, às vezes mantinha algumas das suas galés escondidas, para atacar a retaguarda do inimigo após o início da batalha. Roger também era famoso por saques implacáveis e devastação. Por outro lado, a sua reputação, por si só, possivelmente fez com que alguns inimigos desmotivassem durante uma batalha. Família e descendência Do casamento, realizado em 1273, entre Roger de Lauria, Almirante Mor de Aragão e Margarita Lanza, nasceram. Beatriz de Lauria, senhora de Cocentaina, casou com Jaime de Aragão, barão de Jerica, conde de Barcelona, neto de Jaime I, o conquistador, rei de Aragão e Valência, meus vigésimos terceiros e vigésimos quintos avós. Jufredina de Lauria, casou com Oté de Moncada, senhor de Moncada e Aitona. Hilaria de Lauria, baronesa de Lauria, casou com Henrique de San Severino, quarto conde de Marcico.